ജർമ്മനിയിൽ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഓരോ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും റൂൾസ് മാറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായത് പി ആർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് പെർമിറ്റ് നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുമതിയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ടെമ്പററി റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സമയം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി അത് അത് റിന്യൂ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് ഒരു എൻഡ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് എന്നാണോ എക്സ്പയർ ആവുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പി ആർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് ലാൻഡ് റാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിലോ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേന് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ റിക്വയർമെന്റ് നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ അഞ്ചു വർഷം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു വാലിഡ് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സെന്റേഴ്സിലോ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാനും പാടില്ല അടുത്ത റിക്വയർമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എ ടു ലെവൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കാണിക്കുന്ന പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറുപത് മാസം ഇവിടുത്തെ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അടച്ചതിന്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത റിക്വയർമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ലിവിംഗ് സ്പേസ് കാണിക്കണം അത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പൊ ചിലയിടത്ത് അത് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ വരെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് അതിന്റെ എക്സാം എഴുതി പാസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ അതിന്റെ പ്രൂഫും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ മേജർ ഒഫൻസസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാനായിട്ടും പാടില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഒരു നിയമത്തിന് പല പല എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെന്റിന് പല പല എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് അത് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തേത് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സിനും എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ പി ആർ കിട്ടുക ഈ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ സ്കിൽഡ് വർക്കറും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ജോലി നേടിയവരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങൾ നാല് വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ചു അതുപോലെ ബി വൺ ലെവൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മാസം നിങ്ങൾ എല്ലാ സോഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അതായത് പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം പേ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡ് ജോബ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് വിസ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻകം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഇൻകം കാണിക്കുന്ന പ്രൂഫ് അതായത് സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ആയ ലേബൻ ഇൻ ടോയ്സ് ലാൻഡ് നിങ്ങൾ എഴുതി പാസ്സായി പിന്നെ നിങ്ങൾ മേജർ ഒഫൻസസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി ആർ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പെടുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങൾ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ
ഉള്ളത് എങ്കിൽ പി ആർ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാലിഡ് ജോബ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ബി വൺ ലെവൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം ഇവിടുത്തെ പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം പേ ചെയ്തു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പി ആർ കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എ വൺ ലെവൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസിയെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മാസം ഇവിടുത്തെ പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം പേ ചെയ്തു എങ്കിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സും കൂടി നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലേബനും ഡോയിച്ചലാൻഡ് എക്സാം എഴുതി പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ലിവിങ് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ മേജർ ഒഫൻസസ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടും പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് കിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുവാണ് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ജോബ് സെന്ററിൽ നിന്നോ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസിൽ നിന്നോ മേടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബി വൺ ലെവൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ആയി ലേബനൻ ഡോയിച്ചലാൻഡ് എഴുതി പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ക്രിമിനൽ ഓഫൻസസും നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാനും പാടില്ല നാലാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പെടുന്നവരാണ് സിവിൽ സർവൻസ് സിവിൽ സർവൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ കിട്ടും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവർക്ക് പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പേ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കേണ്ട പി ആർ കിട്ടാൻ ഇവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോബ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് സാലറി സ്ലിപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി വൺ ലെവൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ലേബൻ ഇൻ ഡോയിച്ചലാൻഡ് എക്സാം എഴുതി പാസ്സായതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ ഓഫൻസസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രൂഫും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി ആർ കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പെടുന്നവരാണ് സ്പൗസ് ഓഫ് ജർമ്മൻ സിറ്റിസൺ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്പൗസ് ഒരു ജർമ്മൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജർമ്മൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി ആർ കിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജർമ്മനിയിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബി വൺ ലെവൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി ആർ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലേബൻ ഇൻ ഡോയിച്ചലാൻഡ് എന്ന എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ ജർമ്മനിയുടെ ഓവറോൾ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനും കാണും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പഠിക്കാനായിട്ട് ബി എ എം എഫ് ഡോട്ട് ഡി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസും കാണും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയം അതുപോലെ ഈ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവാം ഇനി ഈ ടെസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അ
ഇനി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളാണോ ആ കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ട മിനിമം ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിയുടെ പ്രൂഫ് കൂടി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജർമ്മനിൽ ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സും അതിന്റെ പല പല എക്സെപ്ഷൻസും ആ എക്സെപ്ഷൻസിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് എല്ലാവർക്കും ടേക്ക